Boa, bom dia, né? Queridos médicos veterinários, queridos estudantes de medicina veterinária que acompanham a página Dermatofácil pelo Facebook, o grupo privado somente para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária também no Facebook, chamado Dermatofácil para veterinários e aqui na minha página do YouTube, Viviane Vete Dermato. Um bom dia para vocês e uma ótima semana. Bom, como prometido, hoje eu vou compartilhar com vocês o sexto caso clínico. Deixa eu abrir a tela aqui. Espero que vocês tenham gostado dos outros casos. Se puder, comenta para mim, para eu estar sempre gerando conteúdo para vocês. É muito importante, gente, eu saber ter um feedback de vocês, se vocês estão gostando dos conteúdos, se estão gostando dos casos, né, para eu poder produzir mais conteúdo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem deixar nos comentários que eu respondo depois. Tá? E para quem está é, entrando no canal hoje, eu sou Viviane Reis, sou médica veterinária, formada em 99 e sou especializada em dermatologia e alergologia veterinária e ajudo médicos veterinários clínicos gerais a atenderem melhor seus pacientes dermato que atendem na rotina clínica médico veterinária. Bom, gente, vamos lá, vamos falar da prática, né? O nosso sexto caso clínico, deixa eu compartilhar aqui. Bom, o Hulk, que é esse cachorrinho bonitinho, ele é um SRD macho, tem 4 anos e castrado. Ele chegou para mim com essas áreas hipotricóticas na região cefálica, borda de orelhas, né, pele ocular e plano nasal. Áreas hipotricóticas e levemente alopéscas. Também muita descamação, muitos debris, muita crosta, muita ceborreia, tá? Ceborreia oleosa. Aí no, no, nessa foto não dá para ver, mas soltava bastante óleo dessas casquinhas, tá? Olha, vocês podem ver na lateral, ó, tá vendo? Várias áreas aqui alopéssicas em curva, né? Descamação, esfoliação, né? Micácia, furfurácia, borda, ó. Bem alopéssica, com muito prurido, gente. Grau 9 de prurido. O tutor relatava aqui em casa, ele se esfregava na parede até sangrar, tá? Em volta do olho. E só nessa região, somente na região cefálica. Quando eu vejo um cão que coça muito região cefálica, eu penso em alimentos, eu penso em otite, eu penso em, em, em coisas secundárias, eu penso em ácaro, eu penso em várias coisas. Então, a gente tem que sempre investigar para buscar o diagnóstico e tratar da melhor forma correta, né? Bom, o ambiente que o Hulk vivia era um quintal acimentado e com regiões de terra e grama onde ele frequentava diariamente. Então, era um quintal que tinha plantas, tinha árvores, tinha terra, grama e tinha uma parte acimentada. Ele dormia numa casinha de madeira, então é um cachorro raiz que dorme em quintal, ou seja, não entra dentro de casa. Dormia numa casinha de madeira com vários cobertores para frio, tipo manta de microfibra, cobertor mesmo, felpudim, né? A alimentação dele era ração super premium. É, vermifugado, vacinado, tudo direitinho, os hemogramas dele recentes estavam direitinho também. Tempo de evolução da dermatopatia era em torno de cinco meses. Extra alimentar não comia, só comia a ração mesmo. E o controle parasitário era feito de três em três meses direitinho. E não tinha otites. Então, eu examinei o pavilhão ocular por dentro. Não tinha nada digno de nota, gente. Só externo mesmo. E quais são as suspeitas? Vão pensando aí. Muito prurido, descamação em borda de orelha. É a nível só de região cefálica, sem pescoço acometido, somente borda de orelha, pele ocular, plano nasal e idade, né? Terapias utilizadas anteriormente, tá? Tinham utilizado antistamínicos, se eu não me engano, ele tinha usado clemastina e hidroxizina, é, shampoo hipoalergênico do pelo e derme, né? O dexa creme para a região onde ele coçava mais, segundo o tutor, quando passava o Neodex, aí que ele esfregava mesmo para tirar. E ela falou que se assina por 20 dias. Os exames realizados foram hemograma, neutrofilia relativa, linfopenia, monostopenia, que é muito comum em cães com, com dermatopatias, leite negativo, bioquímica normal, ultrassonografia normal. <coughs> Desculpa. Quais são os exames que eu fiz? Raspado, citologia e cultura. Raspado dele deu negativo, não tinha ácaro. É, não tinha ser homem, então não fiz tudo de ouvido. Né? Poderia, poderia ser uma alta caríase? Poderia, mas não tinha é, ser homem no ouvido. 
citologia de pele, eu fiz de borda de orelha, de plano nasal, onde eu vi muitas leveduras por malassésia. E a cultura, em 10 dias, cresceu o micróspero canis. Cresceu até muito, muito rápido. Então, eu diagnostiquei como uma dermatofitose localizada. Aqui é o antes e o depois do tratamento. Olha que bacana, gente. É muito legal, né? Quando a gente diagnostica e a gente vê o resultado. Olha como é que ele tá bonitinho. E o que, que eu fiz para esse tratamento? Eu fiz sete dias de prednisona, um miligrama aqui o CID. Por que, que eu fiz corticoide? Vai ter muita gente aí comentando. Poxa, corticoide não é bom para usar em fungo. Mas você, se você verificar, ele tava com grau 9 de prurido, coçando de sangrar. Então, eu precisava tirar esse animal da crise. Né, o prurido vai atrapalhar a minha resposta terapêutica, vai atrapalhar a cicatrização dessa epiderme. Então, eu entrei com uma semana de prednisona, um miligrama CID, é, quilo, uma, um miligrama quilo CID, fiz itraconazol 10 miligramas CID por 30 dias seguidos, depois eu fiz uma terapia proativa, segunda, quarta e sexta, por mais três semanas. Né, mesmo ele estando bem, com 30 dias ele já estava bem, essa foto do depois foi por, com 20 dias de tratamento, eu mantive por mais 10 e fiz uma terapia proativa, segundas, quartas e sextas de traconazol, por mais 3 semanas, até eu dar alta para ele. Prescrevi para a região localizada shampoo cebolitique, não gosto de prescrever nada para a região de cabeça de creme, dessas coisas, não passei loção nem nada, só fiz o shampoo de cebolitique, que é enxofre, a salicílico e alcatrão, para remover essas crostas e ao mesmo tempo trata também dermatófito, para quem não sabe, e eu fiz o shampoo localizado, o resto do corpo shampoo neutro, tá? Fiz o shampoo com a frequência do banho que eu fiz ali, banho de cabeça que eu falo, né? Três vezes por semana, tá? Controle ambiental, retirei a casa de madeira, porque fungo ama coisas quentinhas. Troquei o cobertor dele também e substituí por tecido de algodão, pedi para trocar por lençol. E troquei a casinha de madeira por casinha de plástico, que é mais fácil higienizar, lavar e fazer o que for necessário, né? Para poder fazer a higienização. Isolei ele da grama e terra, pedi para o tutor colocar uma cerca de arame é, improvisada até ele poder isolar e tipo assim, só depois que esse animal melhorar para ele voltar a visitar o local que ele visitava, não tem problema, ele tem que ter vida de cachorro, mas enquanto ele estiver com fungo ele não pode visitar esses locais porque ele reinfesta e se recontamina, tá? E aí eu isolei ele da grama e terra durante todo o tratamento, pedi para isolar por dois meses e meio. Tá? Mesmo a gente terminando o tratamento antes. E mandei usar nesse quintal esteril e água sanitária no ambiente. Tá? Esteril, para quem não conhece, amônia quaternária, derivado do ribalvete, qualquer um desses aí. Recomendação sempre para o paciente ambiente junto. Vocês não podem isolar a situação, não passar só remédio para o cachorro e esquecer do ambiente. Esquecer da casinha de madeira, esquecer do cobertor, esquecer da grama e terra. Não esqueçam do ambiente, tá bom? Essa é a dica para esse caso. E se você é médico veterinário, estudante de medicina veterinária, acompanha minhas postagens, você pode visitar o meu site, dermatofaceonline.com.br. Lá eu tenho várias postagens e também eu tenho um resumo de um treinamento dermatofácil que eu faço com estudantes de medicina veterinária no último período da faculdade e médicos veterinários clínicos gerais. Bom, gente, deixa um like, curte aí, escreve se gostou e amanhã tem mais, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Mais um caso curtinho, resolvido e sempre buscando diagnóstico e não esquecendo como a sacada que eu falei, ambiente e cachorro, tudo junto, tá bom? Um abraço a vocês e até amanhã. Tchau, tchau!